صباح الخير أحبائي وأعزائي وكل عام وأنتم بخير ودايما يا رب تكونوا بصحة وسلام مع قناتكم قناة الملكة والأمير وبرجو طبعا لو الفيديوهات عجبتكم تشتركوا في القناة والقناة اللي بتعشق كل جمهورها وبتعشق محبيها احنا دايما بنحب نجيب كل الأخبار الجديدة وكل الأخبار اللي دايما بتحبزوها النهاردة بنعتذر عن الفيديو وهو فيديو سحل فتاة والداخلية تقبض عليه وماذا فعلت الداخلية في هذا سحل عندما حصلت بوابتنا على صورة المتهم بالتعدي بالضرب على فتاة في الشارع بمركز الصف وكانت قد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على فتاة حال سيرها بالطريق العام بالجيزة وبالفحص أمكن تحديد هوية الفتاة المشار إليها بمقطع الفيديو وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة وأنه بتاريخ 16 الجاري حدثت مشاهدة كلامية بينها وبين أحد الأشخاص مقيم بذات العنوان لقيامه بمعاكستها ولذا معاتبتها له تعدى عليها بالسب والقصف وحال تدخل والدتها تعدى عليها أيضا بالضرب دون حدوث سمة إصابة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تابع التفاصيل الكاملة <تصفيق> حصلت بوابتنا على فيديو جديد يوثق لحظة الضرب على فتاة على يد عاطل في الشارع بمركز الصف وكان قد تمكنت أجهزتنا وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف في الجيزة وبتاريخ 16 الجاري حادثت مشاهدة كلامية وأنه تم التعدي عليها وهذه هي صورة هذا الشخص الله سمحوا لما فعلوا من ذلك هنا كمان في خبر الأطباء احتاروا والدة الطفلة كاترين تطلب الصلاة العاجلة من أهلها ماذا فعلت؟ طالبت والدة الطفلة كاترين الصلاة العاجلة من أجلها ونشرت صورتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت عليها قائلا كملوا صلاة لكاترين ربنا بيتمجد وخلوا الناس كلها تصلي علشان ربنا يكمل عمله وكلنا نمجد اسمه حس المعجزة الرب ربنا بيسمع لصلاتنا وتضرعاتنا المرفوعة لي رغم اننا غلابة وعلى قدنا بس ربنا ده اله المستحيلات وانا مؤمنة جدا لصلاة الدموع بتهز ابواب السماء وخصوصا لما يكون القلب كله مليان بربنا ارجوكم خلونا نكمل صلاة من اجل الملاك الصغير ده الى ان الرب يكمل عمله معاها أرجوكم أرفعوا قلوبكم للرب من أجلها يا رب كمل عملك يا رب من فضلك الأطباء احتاروا وريهم إيديك خليهم يقولوا إني مفيش زيك عايزين الكل يطلب ويصلي من أجل كاترين محتاجين صلاة ومحتاجين طلبة من القلب ونقول يا رب المجد أمد يمينك واصنع معجزة مع بنتك كاترين وريهم مجدك خليهم يقولوا ان مفيش زيك وخلينا نشعر انك انت الاله الاول طبعا هو الاله الاول مش لازم يعمل معجزة والاخر وانت القوية عشمانين في رحمتك هو ده الكلام عشمانين في رحمتك يا رب وحنيت ان تكون حنين عليها ترجع تقوم تاني اسمع صلاتنا وصرخنا مناش غير رك الطبيب وطلبوا صلاة من فضلكم الوالد والوالدة من فضلكم الصلاة تصنع المعجزات أيها الرب الطبيب الأعظم إليك نأتي بكل ثقة وتواضع واثقين بعظمة رحمتك وعمك حنانك بالأخص على المرضى والمتألمين نضع بين يديك ابنك المريض أو ابنتك المريض رغينا من جلالك أن تلمسه بيدك الحنينة لمسة الشفاء قد قلت تعالوا إلي أيها المتعبين وثقل الأحمال وأنا أرحكم يا رب انت الشافي اشفي كل المرضى اشفي مرضانا يا رب اشفي كل من هو مريض يا رب اقف جنبه اديله دايما الحب والحنان لاننا احنا دايما محتاجينك 
حاجة تانية سر عظيم سر تقديم أسر شهداء مصر بليبيا لطلب لوزير النقل كامل الوزير ما هو السر؟ اتفرج في مداخلة هدفية معنا حيث يوضح تفاصيل طلب أسر شهداء مصر بليبيا بالعور لوزير النقل لإنشاء طريق يوصل بين الطريق الدائري وكنيسة شهداء الإيمان والوطن حيث يوضح لنا أن كنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور قد صدر بناءها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي على نفقة الدولة عام 2015 بعد ذبح الشهداء المصريين من قبل داعش وقد أضاف شكري أن الكنيسة قد أصبحت مظهرا عالم يتوافد عليه السائحين ويتوافد عليه كل من العالم سفراء دول أجنبية ومناطق مختلفة وقد أشار لنا أن مشكلة قرية العور هي هي لكي تستطيع أن تقدر أن تصل لابد أن تمر بمجموعة من الطرق داخل مجموعة من القرى وهذه الطرق طرق ضيقة وغير ممهدة وأضاف لنا أننا نعرف أن في الريف المصري الطرق تكون فيه مزدحمة بالأطفال أو المواشي أو الناس التي تتحرك بشكل تلقائي وهذا كل صعب من الوصول إلى المكان وأشار لنا الصحفي بيلجس قدسي أنه كان في اليوم في قرية العور وأن الطرق غير ممهدة وطرق ترابية ومع الأمطار يسبب عقبات خاصة أن الكنيسة تشهد توافد الآلاف عليها خاصة في عيد الشهداء في أول فبراير الجاري وتم عمل محور سملوط الذي يربط بين الطريق الشرقي والطريق الغربي وهذا المحور يمر بجانب الكنيسة والمسافة بينه وبين الكنيسة حوالي 400 متر وكان قبل الانتهاء من المحور كان هناك نزلة ترابية تنزل منها الرحلات على الكنيسة ولا تمر بالقرى ولكن بعد الانتهاء من هذا الطريق وتم إغلاق هذه النزلة وأصبح للوصول إلى الكنيسة لابد أن تدخل مدينة صملوط وتمر بالقرى الريفية لتصل إلى كنيسة الإيمان والوطن وسبب هذا البعض المشاكل وأدى ذلك إلى أن أصدرت مطرني صملوط بيان وطلب قدمته من العام الماضي للمحافظ أن يتم إنشاء واصلة مباشرة من الطريق الدائري إلى الكنيسة مباشرة أن الرحلات تزيد وبعض الرحلات تعرضت للقذف بالحجارة من بعض الصبية وصعب الأمور أكثر أنه قبل أسبوعين عند قدوم رحلة للكنيسة صدم الطفل في القرية التي تسبق قرية الكنيسة وأدى إلى وفاة الطفل وكان سيتحول الأمر إلى كارثة لولا تدخل القوة الأمنية الموجودة على الكنيسة ومن الممكن أن يتقرر الوضع ويتطور إلى مشاكل وفي سياق متصل أوضح شكرا أن الحل في هو الواصلة من طريق الدائري إلى الكنيسة لذلك جددت المطرانية طلبها مرة أخرى وطلبت من وزير النقل بعمل الطريق وصرح لنا الصحفي بيرجس قدسي نأمل أن يستجيب الوزير لإنشاء الطريق حيث نعلم جيدا أن وزير النقل كامل الوزير قادر على عمل الطريق من الدائري إلى كنيسة الشهداء الإيمان والطريق طبعا يعني مش لازم احنا كل حاجة نطلبها من الرئيس السيسي يعني أكيد الوزراء دول بيعملوا حاجات وبيشتغلوا يعني ربنا بيعمل الصالح يا رب ودايما يعني ربنا يعمل لنا كل حاجة كويسة وأكيد ربنا مش بينسى أولاده ودول الشهداء اللي اتألموا وتعذبوا <تصفيق> ويعني كانوا شهداء وشافوا المسيح في السماء وهم بالدبع أو خلطة سحرية بها بالنسبة للسيدات هتقدري تنضفي وتلمعي وتجاز لدقائق معدودة من غير أي تعب طب إيه هي الخطة دي؟ قال لك بيها هتقدري وتنضفي وتلمعي وتجاز في دقائق معدودة من غير أي تعب الاهتمام بنظافة الطبخ أو المطبخ من الأمور التي تقل أهمية عن تنظيف بقية أجزاء المنزل ومع ذلك تجد بعض ربات البيوت صعوبة التخلص من البقع وبقية الطعام العالقة على المنتجات وتفشل الكثير من المنظفات في حل المشكلة ولذلك نقدم من هنا خلال التقرير التالي مجموعة من خرطات المنزلية سهلة التحضير قادرة على إزالة الأوساخ والشوائب من المنتجات وفقا للموقع الأمريكي جود هاوس كيبينج منظف الخل وقشر الليمون احضري القليل من الخل الأبيض والماء وقشر الليمون والقليل من الرز الروزماري امزجي كافة المكونات للخل الأبيض الماء قشر الليمون روزماري وضعيهم في زجاجة لمدة لا تقل عن أسبوع كامل قبل البدء في الاستعمال بعد مرور اسبوع على ذلك المزيج يمكن لك استعمال وزالة البقع الصعب المنتجات ايضا من فوائد هذا الخليط انه يمنح رائحة منعشة لاحتواء على قشر الليمون 
والروز ميري هذا الخليط حل سحري لتنظيف ادوات المطبخ المختلفه كالبوتاجاز والثلاجه والطاولات وايضا يعمل هذا المزيج المكون من الماء الدافئ وصودا الخبز على ازاله الروائح الكريهه العالقه كل ما عليك فعله احضار اربع ملاعق من صودا الخبز واضيف اليهم لتر من الماء الدافئ واستخدميه بطريقه مباشره من خلال السكب على المنطقه المرطنظفه لازاله البقع من اسطح ستانلس ستيل قوم بعمل عجينه مكونه من الماء وصودا الخبز وافريقيها في المنطقه التي ترغبين بتنظيفها وافريقيها برفق ثم احضري قطع قماش مبلله لازاله بقايا الخليط خل التفاح يمكنك استعمال ايضا خل التفاح لتنظيف الاجهزه الكهربائيه مثل اسطح الميكروويف والبوتاجاز وكل ما عليك فعله هو تخفيف خل التفاح المركز بالقليل من الماء وقوم بغمس قطع القماش صغيرة ومسح الأسطح بهذا المزيج أيضا يعمل على إزالة الروائح الكريهة العالقة في غسالة الصحون أمر آخر وهو مفاجأة ما هي المفاجأة التي تقدمها قناة الملكة والأمير مفاجأة غير متوقعة أيضا للسيدات وراء تساقط الشعر في الشتاء وحلول سحرية للقضاء عليها ماذا؟ مع برود الطقس وانخفاض درجات الحرارة تعاني الكثيرات من مشاكل مرتبطة بتساقط الشعر بشكل ملحوظ ولا يعرفون السبب والحقيقة أن الهواء البارد يجعل فروة الرأس أكثر جفافا <تصفيق> مما ينتج عنه تقصف خصلات الشعر وتساقطه ويمكن علاج المشكلة باتباع مجموعة من النصائح والخطوات نقدمها هنا خلال التقرير التالي وفقا للموقع الهندي بولد سكاي نصائح للتخلص من مشكلة تساقط الشعر في الشتاء تدليك الشعر بالزيوت عليك منح فروة الرأس الدفء المطلوب للتخلص من أساس المشكلة ويمكنك القيام بذلك من خلال تدليك البصيلات بالقليل من زيت اللوز والزيت الدافئ أو الزيتون الدافئ قوم بتدليك الزيت على راحة يديك ثم وزعيه على خصلات شعرك وعلى فروة الرأس حيث يعمل التدليك على تغلغل الزيت لداخل ومنح الفروة الدافئ الابتعاد عن الماء الساخن أغلب الفتيات يستحممن بالماء الساخن لبرودة الطقس في فصل الشتاء لكن هذا يؤدي لتجميل خصلات الشعر من جذورها وتساقطها لذلك ينصح باستعمال الماء الفاتر بدلا من الساخن منتجات مرطبه ينصح خبراء العنايه بالشعر استعمال شامبو ذو ترطيب عالي في فصل الشتاء لمنع تساقطه نتيجه الجفاف وينصح بعمل اقنعه طبيه من الزيوت اقنعه الشعر اقنعه الشعر في فصل الشتاء من الحلول الرائعه لمنع تساقطه فهو يمنح الشعر الترطيب المطلوب ويقلل من تكسير البصيلات كل ما عليك عمله هو اختيار نوع زيت مناسب وتركه طوال الليل على الشعر وغسله في اليوم التالي بالشامبو والماء الفاتن تغيير اغطيه الوساده ينصح الخبراء بتغيير اغطيه الوسائد من القطنيه الحراريه لان القطن يعمل على اقتصاص كافه الرطوبه المخزنه في خضرات الشعر وينتج عن ذلك جفاف فروه الراس تمشيط الشعر بطريقة صحيحة يشدد الخبراء على تجنب تمشيط الشعر وهو مبلل واستخدام مشت ذو أسنان واسعة لفك تشابك وعقد الشعر ومن ثم تطهيره قبل النوم فلذلك يحافظ على الشعر من التصق ما أن تستيقظ من نومها في الصباح وتحاول الاستيقاظ لتبدأ يومها بنشاط وتفاؤل تصاب بفاجعة فور النظر إلى وسادتها حيث تساقط شعرها بصورة ملحوظة لتعيش يوما مظلما لا تقوى الشمس على إضاءته يبدأ رأسها يدور يمينا ويسارا والضيق بصدرها يتكسب دموعا في عينيها بحثا عن مخرج يبرد غضبها مع تساؤلات وحيرة لا تتوقف بحثا عن الأسباب خاصة أنها لا تعاني من أي أمراض أو مؤثرات خارجية ملموسة حيرة تساقط شعر السيدات التي قد تقودهم بقوة نحو حالة اكتئاب حادة يقطعها تقرير نشرة موقع ميرو البريطاني يفيد بأن تساقط الشعر غير المرضي يكون سببه سوء واضح في النظام الغذائي الذي يتبع البعض لافتا إلى مجموعة من الأطعمة يجب تجنبها حتى تتوقف قال لك كمان أن الدهون الموجودة في منتجات الألبان الدهون الموجودة في حي حيلة تساقط شعر السيدات التي قد تقودهم بقوة نحو حالة من الاكتئاب يعني حد يقطع تقرير ونشرة موقع ميرور البريطاني يفيد بأن تساقط الشعر غير المرضي يكون سبب السوء واضح في النظام الغذائي الذي يتبع البعض لافتا إلى أن مجموعة من الأطعمة يجب تجنبها حتى تتوقف تلك المعاناة مشتقات الألبان الدهون الموجودة في منتجات الألبان يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون المسبب لتساقط الشعر وإذا كان التخلص يعاني الشخص يعاني من أمراض جلدية مثل الكحة أو كشور فور 
الرأس يمكن أن تؤدي منتجات العمال إلى زيادة تساقط الشعر. السكر يعد السكر أحد المسببات الرئيسية لتساقط الشعر ويتسبب في ضعف الدورة الدموية ما يؤدي إلى توقف التدفق الصحي للدم إلى أعلى الرأس وبشرات الشعر وبالتالي يحرمها من الحصول على جميع العناصر التي يحتاج إليها. السمك تحتوي أنواع معينة من السمك كما أوضح الطبيب الأمريكي جورج كانتروك على مستويات عالية من الزئبق تؤدي إلى تساقط الشعر لذا ينصح بتناول قطعة واحدة في الأسبوع. الكحول يتسبب تناول المشروبات الكحولية في سقوط الشعر إذ يؤدي إلى فقدان الشعر الرطوبة مما يجعله هاشا وقابلا للكسر. الأطعمة الدهنية الدهون من أكثر العناصر التي تسبب سقوط الشعر إذ تبرز فروة الرأس الزيت الخاص بها المسمى بالزهم الذي يحافظ على رطوبة ونضارة الشعر لكن عند تناول الكثير من الدهون تبدأ فروة الرأس في إفراز المزيد من الدهون أيضا مما يجعل الشعر يبدو دهنيا وباهتا ويقل بالتوازن الدقيق لفروة الرأس يتسبب في توقف نمو الشعر هذه هي الأخبار التي تناولناها اليوم شكرا لكم أحبائي وأعزائي ويا رب دايما تكونوا بأحلى خير وصحة وسلام سلام الرب يكون معكم آمين لا تنسوا اشتراككم في قناة قناة الملكة والأمير صباح الخير كل عام وانتم بخير من قناتكم قناه الملكه والامير القناه التي تعشق كل جماهيرها وجمهورها اشكركم على محبتكم ولاستماعكم الفيديوهات السابقه جاءنا بيان عاجل وهو تحذير مما سيحدث على مدار 45 يوم متواصله من الان تحذير شديد الخطوره تحذير على جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مما سيحدث على مدار 45 يوم متواصلة من الآن منقول للأهمية ربنا يحافظ على الجميع من الآن ولمدة 45 يوم الكل سيصاب بدور أوميكرون أي البرد زي ما بنسميه كل المتخصصين في كل العالم بيقولوا الكلام ده المهم التعامل مع الأعراض لازم نفهمه كويس عشان نعرف نعالج نفسنا الأخطاء في التعامل مع دور البرد ده هو سبب الوفاء الكتير من الناس خلال هذه الأيام عشان كده البوست ده هيبقى مهم جدا إنك تخليه قدام عينيك وتلتزم بيه كويس جدا الأعراض وطريقة التعامل معها لو عندك سخونية لو وصلت حرارتك لدرجة 39 بناخد خافض حرارة 
من مشتقات البرستمول زي البنادول او الدوليبران او نوفالادول او ابيمول والجرعة بتكون عند اللزوم كل ست ساعات الف ملي متر سين لو الحرارة ما نزلتش بنخلي الجرعة كل تمن ساعات وبنعمل تبادل مع نوع اخر كل اربع ساعات زي البروفين مثلا ولازم تبقى واكل كويس قبل البروفين لانه بيعمل تعب على المعدة الفاضية لكن الافضل لو الحرارة بتنزل نخلينا في البرستمول افضل لو عندك احتقان المهم جدا المشروبات الساخنة عشان نقضي على الالتهابات اللي بيسبب الاحتقان وممكن نستخدم اي استحلاب لو مفيش تحسن بالمشروبات الدافئة لو عندك كحة لو الكحة جافة او اي ادوية للكحة مش مضرة لكن الافضل انك تستمر على المشروبات الساخنة ولو حاسس ان في بلغة مزورك مقفول ممكن جدا اي مزيب بلغم او طارد او مهدئ للشعب الهوائية اعزائي اي ادوية من ادوية البرد المعروفة والمتداولة والامنة لو عندك ضيق تنفس او اكسجين منخفض او زرقان في الشفاء او عدم القدرة على النوم بصفة مستمرة مع خمول مع حرارة مش بتنزل يجب انك تروح للدكتور فورا وتروح المستشفى لو عندك مرض مزمن يجب استشارة الطبيب الخاص بك اولا بالنسبة للفيتامينات يجب يفضل ان اخذ فيتامين سي من الفواكه والخضروات زي البرتقال زي الليسفندي زي الفلفل الالوان زي الجوافة لو محتاج فيتامين د ممكن من الصيدلية والافضل التعرض للشمس في الاوقات الصحيحة لذلك اهم النصائح بلاش حقنة البرد بتاعة الصيدلية ممنوع المضاد الحيوي الا باستشارة الطبيب دفوا نفسكم كويس قوي امتنعوا عن المشروبات الغازية الاكل لازم يكون صحي بد بدلوا السكر بالعسل الابيض كتروا من تناول الخضروات والفاكهه ارجوكم بلاش تخزنوا تخزنوا ادويه في بيوتكم بعض الصيدليات حاليا مش بيلاقوا فيها ادويه الكحه بسبب الناس اللي بتيجي تاخد اعجبني وربنا يحافظ على كل المصريين كلنا جميعا ويا رب دايما يكون افضل واحسن طيب في القادم اسوا القادم اسوا بكثير سامحوني لهذا الكلام القادم اسوا بكثير الارصاد تحذر المواطنين قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجويه بالهيئه العامه للارصاد انه كان هناك امطار خفيفه على محافظات الوجه البحري صباح اليوم ولكنها تلاشت على مدار اليوم مؤكدا أن درجات الحرارة تنخفض عن المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات وأضاف الدكتور شاهين خلال لقائه به له عبر فضائية اكسترا نيوز أن درجات الحرارة ستستمر في الانخفاض خلال الفترة المقبلة والحالية مشيرا أن درجات الحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري تتراوح بين 15 و 16 درجة مئوية أحبائي وأعزائي إنه الأسوأ في الأيام القادمة لماذا؟ تابع شاهين انه من المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين خمسة وتسعة درجات مئوية على كافة محافظات الجمهورية مؤكدا انها ستصل في سانت كاترين الى اتنين تحت الصفر واشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للارصاد الى ان شهر يناير من ابرد الشهور فصل الشتاء مؤكدا انه خلال الاربعة وعشرين ساعة القادمة هناك استقرار في حركة البحار وارتفاع الأمواج يصل إلى 2 متر نقلا عن أخبار اليوم حقيقة يعني الحاجة يعني صعبة جدا 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 الجو شديد البرودة الجو بيعرض الناس للخطورة لكن طبعا احنا لازم نقول اني منبه شعبنا العظيم من هذه الأخطاء اللي اللي هم بيعملوها طب يا ترى في ايه تاني قال لك اخطاء كارثيه تفعلها او نفعلها اثناء شربنا للشاي تحوله ليكون ضارا جدا للصحه ازاي الكلام ده قال لك اخطاء كارثيه يمكن ارتكابها عند تحضير مشروب الشاي يعد مشروب الشاي من المشروبات الاكثر شيوعا في العالم ولهذا تختلف وتتعدى الطرق تحضيره بين الكثير من الناس ولهذا يمكن ارتكاب بعض الاخطاء دون ان نعرف ف فنجعله مشروب مضر وليس مشروب صحي كيف يتم ذلك من ضمن هذه الاخطاء تناول الشاي المكثف حيث اوضحت احدى المجلات الطبيه ان سيده تبلغ من العمر 47 عاما حدث لها مشاكل صحيه بسبب تناولها الشاي لفتره لا تقل عن 17 عاما 
وهذه المشاكل تتمثل في هشاشة عظامها وتساقط أسنانها وهذا السبب يعود إلى تراكم مادة الفليور ولذلك نصح بعض الأطباء بالالتزام بعدم وضع أكياس الشاي في الماء المغلي لفترة زمنية طويلة وإن عدد أكواب الشاي لا تزيد عن أربعة أكواب في اليوم الواحد وفي الولايات المتحدة الأمريكية أجريت دراسة في جامعة كاليفورنيا حيث أشارت هذه الدراسة لأنه من الأخطاء الشائعة التي يفعلها الكثير من الناس وبالأخص الشعب المصري هو تناول مشروب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة وهذا خطأ كبير يقع فيه الكثير من الناس لأن هذا يسبب فقر الدم مع مرور الوقت لأنه يعمل على تكسير الحديد في الدم بالإضافة لأنها نبهت هذه الدراسة أيضا بعدم شرب مشروب الشاي في الوقت <تصفيق> هذا الوقت وهو وقت قبل النوم مباشرة وذلك لأن مشروب الشاي يعمل على إسراع النبضات وسرعة التدفق الدموي يعمل أيضا على تنشيط الجهاز العصبي مما يعمل على عدم القدرة على النوم خبر أخير وهو خبر قد يكون مؤسف أيضا وهذه الأخبار التي تحزننا دائما اختفاء الفتاه القبطية بسانت فايك وأسرتها تقدم بلاغ ضد إحدى صديقتها ماذا حدث لهذه الفتاة؟ اختفت الفتاة القبطية القاصر بسنت في جيد <تصفيق> البالغة من العمر 16 ومقيمة بالزيتون القاهرة منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 18 واحد 2022 يوم برمون الغطاس اثناء ذهابها لايداء امتحان بمدرسة السلام السنوية بحدائق القبة وقامت الاسرة بتقديم بلاغة تامة في البلاغ صديقتها المسلمة حبيبة واكدت الاسرة ان صديقتها حبيبة على علاقة باصدقاء لا مسلمين يعملون مع شبكة لخطف القبطيات القاصرات اصبحت ظاهرة الاختفاء القبطيات والشباب الأقباط كبيرة جدا فلا يمر يومان دون الإبلاغ عن اختفاء فتاة أو سيدة قبطية جديدة أو شاب قبطي في ظروف غامضة ورغم تحرير محاضر رسمية باختفائهم إلا أن الأمر أصبح روتيني وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة ودراسة لتحديد أسباب تزايد الاختفاء خلال الفترة الأخيرة خصوصا أنه بيتم الوصول إلى بعضهن والكثير منهم ما زال مصيرهن مجهول رغم الاستغاثات وهذا ما جعل أسرهم في مأساة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي ونحن لا نعلم ما يحدث كل يوم تلو الآخر تختفي فتاة قبطية جديدة وتمر الأيام وتعود الفتاة بدون أي تفاصيل حتى نحمل الفتيات الأخرى ولا يحدث مثل ما حدث معها ومنهم فتيات لم تعود فهناك فتيات مختفية منذ شهور كثيرة ولم يعودوا حتى الآن وهذه المرة ليست فتاة فقط بل أسرة كاملة مختفية أحبائي وأعزائي كلها أقاويل ممزوجة ومرتبطة ببعضها وهناك جريدة تسمى جريدة الحق والضلال وهي دائما كاتبيها يلصقون الكتابات ببعضها وليس لها علاقات بها وأنها ليس هم كتاب بل هم بعض الصغار الأطفال الذين يرشقون الكلمات والألفاظ ببعضها وليس لها بها أي ارتباط ببعض ونحذر من قراءة هذه المقالات اللي ملهاش أي معنى لا ربما أن هذه الجريدة ليس بها أدم يراجع كل هذه المقالات ولكن الهدف منها هو التجارة ولكن نشكركم على حديثكم <تصفيق> واستماعكم لهذا الفيديو وان شاء الله هديكم دايما اول اخبار جديدة جديدة ويا رب تكون في اخبار سارة ومفرحة لكل الشعب المصري وكل العالم اجمع سواء مسيحيين او مسلمين او مسلمين او مسيحيين لكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب معكم امين لا تنسوا اشتراككم بقناة قناة الملكة والامير